வணக்கம் குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு மார்னிங் கஃபே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி அன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சு ஸ்வீட்லாம் சாப்பிட்டு புது ட்ரெஸ் போட்டு பட்டாசுலாம் வெடிச்சு பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த தீபாவளி இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பர் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய ரெஃப்ரெஷிங்கான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்றதுக்கும் ஆக்டர் கதிர் வந்திருக்காரு இன்னைக்கு அவருக்கு தல தீபாவளி வேலை ஸோ ஸ்பெஷலாக நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ண போறாரு அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆக்சுவலி ஹாப்பி தீபாவளினு சொல்றது ஒரு ஹாப்பி தல தீபாவளினு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க தல தீபாவளி அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மாபெரும் வெற்றி பரியரும் பெருமாள் இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்பெஷலான வருஷம் ஸோ ஸ்பெஷலான தீபாவளியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஜென்ரலா லைக் படங்களும் சரி இதுவும் சரி கரெக்டான டைம்ல அமையிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆன ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ பெரிய லவ் அதாவது சிலது கமர்ஷியலா சக்சஸ் அதை தாண்டி மக்கள் மனசுல எப்பவுமே இந்த படம் இருக்குன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல ஸோ அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் ஜென்ரலாக தீபாவளினு எடுத்துக்கிட்டா பட்டாஸ் படிப்போம் புது ட்ரெஸ் போடுவோம் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் ஓகே ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தீபாவளின்றது வேற மாதிரி டிஃபைன் ஆகும் பட்டாஸ் வெடிக்கிறது மட்டும் தான்ப்பா மெயின் குறிக்கோள்னு இருக்கக்கூடியவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ உங்களோட சைல்டுஹுட் தீபாவளி நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஜென்ரலாக இல்லை இப்போ சின்ன வயசுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு முன்னாடிலாம் பட்டாஸ் வெடிக்கிறது ஒரு மெயின் கிரைட் அந்த பிஜிலி வெடியெல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் அது வெடிக்கிறது அது மாதிரி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் இருந்தது அது இப்போல்லாம் பட்டாஸ் வெடிக்கிறதே மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் பட் ஆனால் என்னென்னா எப்பவுமே தீபாவளின்னு எனக்கு வருது அப்போ கம்பல்சரி ஊருக்கு போயிடும் ஸோ அதனால அது இதுவாக இருக்கும் மித்தபடி சொன்ன மாதிரி நல்லா நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து கிணத்துல ஆற்றுல குளிச்சுட்டு இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச தீபாவளியோட ஃபன் ஓகே தீபாவளியோட ஃபன்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ ஊருக்கு போறீங்க தீபாவளிக்கு இல்லைன்னா வந்துட்டு மாமியார் வீட்டுல இருந்தாகணும் இந்த வருஷம் ஜென்ரலா மற்றபடி தீபாவளி ஊர்ல செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்களா சென்னை இல்லையா இல்லை இல்லை ஊர்ல தான் நான் சென்னை வந்து ஒர்க் இது மட்டும்தான் இது மித்தபடி மோஸ்டா கோயம்புத்தூர் ஊரு ஊருக்கு போறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது நல்ல எங்க ஊர் வந்து ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக் பவானி தாண்டி அம்மாவோட அப்பா வரும் அப்பாவோட அம்மா வரும் ஸோ அங்கதான் ஜென்ரலா போவோம் என்ன பேரோ அந்த பேர் வைப்பாங்க சிவாஜி அது மாதிரி பெருமாள் உங்க டைட்டில் உங்களோட பேரு அது ரெண்டும் சிக்கனைஸ் ஆகும் போது எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் இல்ல அது நீங்க வந்து என்னன்னா மொத்த கதையுமே இந்த கேரக்டர் மேல டிராவல் பண்றதுன்னு இருக்கு இந்த கேரக்டரோட பிரதிபலிப்பு தான் நிறையா சோஷியல் கண் ஐ மீன் சோஷியல் இஷ்யூஸோட ரிலேட் பண்ணுற இதுவாக இருக்குது இன்னொன்று அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணுறப்ப பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இப்போ வந்து நல்ல அதை பெருசாக பேசுறதும் சரி பெரிய ஒரு ரெக்கக்னிஷனும் வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இது வந்து ரொம்ப அமைஞ்சு வந்தது தான் சொல்ல முடியும் இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம இதை தேடி போனாலும் அது கிடைக்கிறக்கு உண்டான இது அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நிறையா டைட்டில்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணிச்சு நிறைய டைட்டில்ஸ் பேசினாங்க ஸோ அந்த இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு பரியரும் பெருமாள் தான் அந்த கேரக்டரோட பேராக இருந்தது இது வைக்கலாமான்னு இருந்தது இதோட சவுண்டிங்கும் இதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன என்ன சொல்கிறது என்னென்ன கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குல்ல புதுசா இருக்குல்ல சோ அது வந்து பெரிய ஆச்சரியத்திலையும் ஒரு ஒரு இது வந்து ஓபன் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கலாம் ஓகே ஜென்ரலா படம் பார்த்த பிறகு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்குமே மனசுல ஒரு நெருடல் உருவாக்கக்கூடிய படமா இருக்கு ஆனா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது ஸ்கிரிப்ட் பத்தி கேள்விப்படும் போதும் உங்களுக்குன்னு ஒரு தாட் தாட் ப்ராசஸ் உள்ள போயிருக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் அது என்ன மாதிரி ஐடியாவா இருந்துச்சு கத்திரு இல்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா நீங்க ரெண்டு இது இருக்கு ஒண்ணு இதை பற்றி தெரிஞ்சு இதை ஃபேஸ் பண்ணவங்க அதுன்னு ஒன்று இருக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் என்னென்னா உண்மையாக அது இருக்கா இன்னும் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கா ஏன்னா நம்ம லைஃப்பில் அதை கிராஸ் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம் அப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படி இன்னமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கொஸ்டின் இருக்குல்ல அது நிறையா பேர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து அந்த தாட் இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தாட் எனக்கு இருந்தது ஸோ இந்த இது கேட்குறப்ப இதுக்கு பின்னாடி இருக்க உண்மை இதெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது ஷாக்கிங்காகவும் இருந்தது இன்னொன்று இந்த இதில் ஒரு பெரிய லைஃப் இருந்தது இது வந்து இப்போ பெருசாக மக்கள் பேசுகிறாங்க இதை தாண்டி கதையாகவும் இது ஒரு அழகான ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஸோ பரியரும் பெருமாள் எல்லா விஷயங்களும் இருந்தது நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான ம
பலாயிரம் மடங்கான ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தது ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிசிக்கல் பெயின் இது எல்லாமே அண்டகோ ஆகி தான் இந்த படம் கம்ப்ளீட் பண்ண இது இருந்துச்சுன்னா நிறைய சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ணணும் நிறைய நீங்கள் ரியலிஸ்டிக்கை மேட்ச் பண்ணணும் இருக்கணும் <laughs> இவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரகிளும் இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் போடுறதுக்கு உண்டான பெரிய உந்துதலாக இருந்தது ஓகே ஏழு தடவை படிச்சு ஏழு தடவை படிச்சேன்ற போய் மைண்ட்ல தோணுற விஷயம் இன்னைக்கா தியரி பேப்பர் அத்தனை முறை படிச்சிருக்கீங்களா ஏதாவது புக்கே அது ரெஃபர் பண்ணி ஏழு தடவை படிச்சிருந்தா நிறைய அட்டி எங்கேயோ வேலைக்கு இருந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி இருந்திருப்பேன் ஸோ அதனால அந்த மாதிரிலாம் அதுவும் இல்லாமல் தமிழ் கரெக்டாக ரொம்ப ஸ்பீடாக படிக்க வராது இல்லை நான் சின்னதுல இருந்தே என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ஸோ அவன் எப்பவுமே தமிழ் படிப்பான் அதை கேட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வருவாங்க எல்லாருமே <laughs> இந்த <laughs> 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 காலேஜ் போறப்போ டீச்சர் தான் கூப்பிட்டு இது இருக்கும் இல்லை மிஸ்ன்னு கூப்பிட்டு இருப்போம் மிஸ்ல இருந்து மேம்க்கு மாறுறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லை இதோட இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சு கனெக்டபுளா இருந்தது பரியரும் பெருமாளுக்கு முன் பரியரும் பெருமாளுக்கு பின்னு பிரிக்கலாம் பட் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிற விஷயம் என்ன மதையான கூட்டத்துக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட கதரா இருந்தீங்க ஆடிஷன் வந்தது எப்படி இருக்கும் இல்லைன்னா ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் வந்தீங்களா இல்லனா இல்ல சினிமா நடிச்சு ஆகணும் ஒரு பேஷன் இருந்ததா இல்ல ஆக்சுவலா நான் சினிமாவுக்கு வந்தது எங்க அப்பாவோட ஆசைக்காக தான் சினிமா மித்தபடி தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸோ ஐடியாவோ இல்ல சினிமா அது மேபி எனக்கு எனக்கு கரெக்டாக அந்த டைமில் கான்ஃபிடென்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற சினிமாவில் நம்ம போய் என்ன பண்ண போகிறோம் எதுவுமே தெரியாமல் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பாயிண்டில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணும் அது எங்கள் அப்பா வந்து சினிமாவில் பயங்கர ஆசை ஸோ அந்த இதை சரி ஓகே நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்பாவுக்கு ஏதாவது ஒன்று அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸில் வந்ததுன்னு கூட அதுக்கப்புறமேலு லைக் மதியானி கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போவே நான் கிளியராக இருந்தேன் மதியானி கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம சினிமாவில் கண்டினியூ பண்ண போகிறோமா இல்லை வேறு எதாவது பண்ண போகிறோமான்னு மதியானி கூட்டமில் கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸும் இதோட லவ்வும் தான் நான் அடுத்து கிருமிங்கிற ஒரு படமும் அடுத்த விக்ரம் வேதா இந்த மாதிரி படங்கள் அப்போ என்னென்னா மக மதியானி கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தது எனக்கு அந்த ஏஜில் நான் இப்போ ட்வெண்ட்டி டூன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ அப்போ என்னால் டிசைடே பண்ண முடியல என்ன மாதிரி கதை பண்ணணும்னு எனக்கு தெரில இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி அதை சர்வை பண்ணணுங்கிறது தெரில இது எல்லாமே கொஞ்ச நாள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய கேப் உண்டானதும் நம்ம சினிமாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அது கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதுதான் மத மதியானி குட்டமுக்கு முன் எனக்குமா <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 எனக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நான் வளர்ந்ததுக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இது இதே யோசிப்பாங்க ஏன்னா ஸ்கூல்லலாம் நீ ஒரு ப்ரேயர் அட்டன்ஷன் ஸ்டாண்டர்டிட்டி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஒன் டே ஃபுல்லாக நீல் டவுன்லாம் போட்டிருக்கேன் ஓ அப்படி இது உனக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கேமராவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே நீ எல்லாம் போய் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இரு அப்போ வந்து என்னென்னா நீ இன்னுமே எனக்கு ஸ்டேஜ் ஏறு ஸ்டேஜ்க்கும் கான்வர்சேஷனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ ஈஸியாகிருச்சு பழகிடுச்சு 
அந்த ஃபியர் போயிடுச்சு கேமராவுக்கும் அப்படி தான் கேமரா ஃபஸ்ட்டு படம் இருக்கிறப்போ நிறையா ஃபியர் இருந்தது என்ட்ரி மார்க் தெரியாது எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு இதில் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறதுன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கிராஜுவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் லேர்னிங் தான் ஓகே ஜென்ரலாக மாதிரி கிரிட்டிக்கலி ரொம்ப அப்ரிசியேஷன் வாங்குற படத்தில் நடிக்கிற ஆக்ட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க மெத்தட் ஆக்டிங் தெரிஞ்சிருக்குப்பா பயங்கர மெத்தட நடிக்கிறாரு ஐ திங்க் ஸோ கூத்து பற்றி இல்லை ட்ரெயின் அப் ஆயிருப்பாரு போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரல் கான்வர்சேஷன் பப்ளிக் மதியில் படம் பார்த்துட்டு வரும்போது என் ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நாங்கள் பேசிக்கிற விஷயம் உண்டு அது மாதிரி அதாவது ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா நான் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா எங்கள் அப்பா அம்மாட்டெலாம் நடிச்சு காலேஜ் ஏமாற்றி ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே வந்து சினிமால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் மற்றபடி எல்லா இதுவுமே எல்லா கேரக்டரைசேஷனுமே இது நமக்கு நடந்தால் நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் நிறையா பர்சன்ஸ் அப்சர்வ் இப்போ நீங்கள் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த நூறு பேர்த்தை நம்ம ஒருத்தர் மட்டும் பிடிக்கும் எதுக்குன்னே தெரியாது அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பிடிக்கும் அப்போ நான் சில இதை நோட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அப்படி ட்ரை பண்ணுறது தான் இன்னமும் இன்னும் பல வருஷங்கள் ஆகும் நானாக ஆக்டராக பயங்கர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் என்னதுன்னாலும் வேறு லெவலில் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறது இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் இன்னும் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கணும் அந்த கேரக்டர் தாண்டி எதுலேயும் பெருசாக பண்ணிடக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கதை தான் கதை தான் ஹீரோ ஓகே நீங்கள் அப்பாவுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அப்பா தான் ஸ்கிரிப்ட் படிப்பார் அப்பா தான் நான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லும்போது அப்பாவுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்தில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க என்ன இப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க திட்டுவாங்க ஜென்ரலாக அப்பா அம்மா கூறிய ஒரு பெரிய பங்குன்னா அதுதான் அப்ரிசியேஷன் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிட்டு நம்ம பிள்ளையை நம்ம தான் இப்போ திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி உங்க அப்பா இதற்கும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கலாய்ச்ச விஷயம் ஏதாவது இருக்கா இந்த சீன் ரொமான்ஸே வரலடா அவனுக்கு எல்லாமே ஃபைட்டே சரியா பண்ணலடா அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சது அப்படி கலாய்ச்ச மாதிரி எனக்கு டப்புன்னு ஞாபகம் இல்லை ஏன் அம்மா இதுன்னா அம்மாவுக்கு வந்து பெரிய பயம் நான் சினிமாவில் போய் சினிமாவில் விட்டு எதுக்கு தேவையில்லாமல் அப்படின்னு அம்மாவுக்கு பயம் ஸோ அம்மா அப்பா தான் ஆக்சுவலாக கன்வின்ஸ் பண்ணி சினிமாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது எனக்கு அப்போ ஒரு இது இருந்தது இன்கேஸ் ஏதாவது சினிமாவில் நம்ம மறுபடியும் பண்ணாமல் போகணும் இன்னும் நம்மளால் அது சர்வைவ் பண்ண முடியல நம்ம பெருசாக வளர முடியலனா அந்த இது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்மளால் பண்ண முடியலைங்கிற ஒரு இது இருக்குல்ல ஸோ அதை பண்ணிடணுங்கிறது தான் என்னோடய மெயின் கான்சன்ட்ரேட்டிவ் எய்மாக இருந்தது ஸோ அதை இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக அப்பா இந்த இதோ லைக் அதுவும் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அவார்ட் நான் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப இந்த மாதிரி அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் பேசும் பயங்கர இப்போது ஜென்ரலாக கேர்ள் சைல்டெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக அப்பா மாட்டேது அந்த மாதிரி பெரிய கான்வர்சேஷன் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இதுவாக ஹாய் பாய் அப்படி ஜாலியான இது தான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பயங்கர கிரிட்டிசி இல்லைடா இந்த இதில் இது மாதிரி இருந்தது இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி தான் எங்களோட கான்வர்சேஷன் இருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பொம்பளை பிள்ளை ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப அதாவது எப்படி எப்படி நீங்கள் லவ் காமிக்கிறது என்னென்னா சில வார்த்தைகளில் இது ஓகே ஓகே தங்கம் அப்படியா இது அப்படிங்கிற இது தான் நீங்கள் கேர்ள்ஸ் சைட்லாம் அப்படியே அடுத்தவங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஓவரான இது இருக்குது இல்லை என் ஒய்ஃபை அவங்க அம்மாலாம் அப்படி தான் எங்கள் அத்தை அப்படி தான் ஒய்ஃபை இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னால் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபைன் தங்கச்சி அக்காலாம் கிடையாது அதனால தான் ஒய்ஃபை வச்சு சொல்லுவாங்க நான் ஒரே பையன் ஒரே பையன் ஓகே ஃபைன் படங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க நான் அந்த லோக்கெலாம் கிடையாது இனிமேல் தான் நான் நடிப்பை பற்றி இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கற்றுக்கணும் பல வருஷங்கள் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணுற விதம் ரொம்பவே சூஸியாக இருக்குது ரொம்பவே டிலேடாக கொடுத்தாலும் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறீங்க இந்த நாலேஜ் எப்படி வந்துச்சு எது மூலிமா கிடைச்ச நாலேஜாக இருக்கும் இது இல்லைனா தானாகவே அப்படி அமையுதா கதிருக்கு நல்ல படங்களாக வந்து அமையுது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பர்டிகுலராக இருக்குன்னு தான் நானே ஃபீல் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கூட கேட்டாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து வர ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே வேணான்னு சொல்கிறீங்க சி தட் இஸ் நாட் அ ரீசன் நான் வர ஸ்கிரிப்ட் எப்போவுமே நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சுன்னா தேடி போய் பண்ணுங்கிறது தான் என்னோடது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் ஒவ்வொரு படமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இன்னொன்று ஒவ்வொரு படமும் எனக்கு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் சிகை பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது பரியர்மல் பரியரும் பெருமாள் பண்ணுறப்போ ஒரு தாட் இருந்தது நீங்கள் ஒவ்வொரு படத்தோட படம் முடிஞ்சு
அது ஒன்று எல்லாமே எனக்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நீங்கள் அந்த ஒரு சிட்டி ரோல் சிட்டி பாய் இது வந்து பண்ணும் தான் கண்டிப்பாக பண்ண தான் போகிறேன் பட் ஆனால் அது என்ன டைமில் எப்போ வேணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் யோசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்னோட தாட் ஓகே ஃபைன் வேற என்ன மாதிரி எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக ஒரு ஆக்டர் கிட்ட எந்த இன்டர்வியூ வந்தாலும் கேட்கக்கூடிய விஷயம் உங்க ட்ரீம் ரோல்னா என்னவா இருக்கும் எப்படிப்பட்ட ரோல் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படியெல்லாம் அப்படி ட்ரீம் ரோல் இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை எனக்கு எந்த படம் வந்துச்சுன்னாலும் அது நம்ம ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணிச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப ஓவர் பயம் வந்துடும் அதுக்கு ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன் அந்த ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இது இப்படி பண்ணிடலாமா அது அப்படி பண்ணலாமா இது எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜென்வனாக கொண்டு போகிறது அப்படி தான் என்னோட தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி கதை தான் வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்ச கதையே கேட்க மாட்டேன் ஒரு கதை வருது இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நானே ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதை வச்சு அதை நம்மளை எக்ஸைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நானே ஃபாலோ பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு அப்படி தான் தட் இஸ் வாட் ஐ எம் பரியரும் பெருமாள் அப்படி தான் நடந்தது நாங்கள் ஒரு நாள் நைட் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை இருக்குது எதை பற்றின்னா எனக்கு தெரியும் எதை பற்றி நான் கேட்டுக்கவும் மாட்டேன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கலாம் அது ஏன் நம்மளை பண்ணாது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டனை தேடி தான் நான் போகிறேன் ஸோ தட் இஸ் வாட் நான் ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன் டீம் வச்சு அப்படிலாம் இல்லை நான் ஒரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் கேட்பேன் என்னை தாண்டி அந்த ஸ்கிரிப்ட் தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் பரியர் பெருமாள் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தாட் ப்ராசஸ் போகுன்றதை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு சிலர் வந்துட்டு அந்த காலேஜ் லைஃப் லீட் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பரியரும் பெருமாள் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு லேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே கருப்பி அந்த சாங் டாக்லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச சாங்னு சொல்லலாம் மனசு கொஞ்சம் நிறுடுற சாங்காகவும் இருக்கு உங்களுக்கு நாய்கள் எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் வீட்டில் எதாவது பேட்டு வளர்க்குறீங்களா நம்ம நான் பக் ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வாங்கின டாக் அதுதான் அது என்னமோ இருக்கு அது எனக்கு எப்படின்னு சொன்னப்ப சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்தது ஒரு நாள் வீடு கதவு திறந்துருக்கிறப்போ அது வெளியே போயிட்டான் எங்கே இதுலாம் தெரில ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமேல தான் தெரிஞ்சது வீட்டுக்குள்ளே இல்லை வெளியவும் இல்லை போட்டுக்கோ எங்கேயுமே இல்லை அப்புறமேல எங்கேன்னு சர்ச் பண்ணிருப்பேன் சிசிடிவி கேமராவில் பார்த்தப்போ அது மட்டும் வெளியே நடந்து அப்படியே மெயின் ரோட் போயிடுச்சு அவனுக்கு என்னென்னா இப்போ கொஞ்சம் கண் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நாள் கண் கரெக்டாக தெரியாது அந்த நான் ஆக்சுவலாக ஊரில் இல்லை அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா வந்தால் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அது வெளியே போகிறப்போ வெளியே போயிடுச்சு அந்த சிசிடிவி கேமராவிலேருந்து தள்ளி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கே போச்சுன்னு தெரில நாங்கள் ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் எல்லாம் தேடி பார்த்து பத்து பாஞ்சு பேர் எல்லாம் தேடுறாங்க எங்கேயுமே கிடைக்கல போஸ்டர் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது கொடுக்கும் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தா அப்படின்னு சரி எங்களுக்கு தெரியாது ரோட்டில் போய் அடிபட்டுருக்கலாம் என்ன வேணால் நடந்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கள் அப்பா இன்னும் பயங்கர எமோஷ்னலான இது ஸோ என்னென்னா இப்போ நான் வாங்கிட்டேன் வளர்த்துனேன் அதுக்கப்புறமேல் நான் இங்கே வந்துட்டேன் ஆனால் டெய்லி அவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த இது வந்து அதுக்கப்புறமே ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கும் கேட்டு திறந்த திற மீன் வந்தோடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுறது எங்கேயும் அவன் வெளியே போயிடாமல் இருக்கிறது அப்படிங்க கிடச்சிட்டா திரும்ப ஆக்சுவலாக ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஷாப்பில் அது போனோடனே அந்த இதுக்குள்ளே போயிருக்கு ஸோ அதனால் எங்கே வந்துச்சு இனிமேல் ரோட்டுக்கு போச்சுன்னா அடிப்பட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கட்டி வச்சுருந்துருக்காங்க நான் அந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லா கடையில் இருக்க சிசிடிவி கேமராவும் செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தப்போ இது கிடச்சிது ஸோ இதுதான் நடந்தது எப்பவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு மனுஷனோட உயர் எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பெற்றோடதையும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க தான் என்னோடது ஈவன் மோர் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது நம்மளோட பயங்கர கனெக்டபுளாக இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடயே இருக்கும் நம்ம வேணுங்கிறப்போ கொஞ்சிப்போம் வேணாங்கிறப்ப தள்ளி வச்சுப்போம் எல்லா இதுக்கும் நமக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது வந்து டாக்ஸ் தான் லவ் டாக்ஸ் கிட்ட வந்து கிடைக்கிறது தான் உண்மையான விஷயமா இருக்கு தேவத தேவதன்னு ஒரு கான்செப்ட் அந்த படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேமஸான விஷயமா இருக்கு தேவதைகள் லிஸ்ட் பெருசா நீண்டுட்டே போதும்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த தேவதை யாரா இருப்பாங்க
அவங்க அதை பார்த்துட்டு தான் ஓகே சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதனால அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஓகே சொல்லிடுவாங்க அமைதியாக இருந்தாலும் சின்ன சின்ன அதுக்கப்புறம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் படம் பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க உஷாராயிட வேண்டியது அதுக்கு மீறி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நான் தான் வேண்டான்னு சொன்னல அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இந்த விஷயம் கதருக்கு தெரியுமான்னு தெரியல கேர்ள் ஃபேன்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்காங்க உங்களுக்கு விஜய் சேதுபதியோட தம்பி மாதிரியே இருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஐஸ்பா என்ன ஐப்ரோஸ்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கக்கூடிய கேர்ள் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த விஷயம் யாரும் என்கிட்ட வர்ணிங் பண்ணிக்கிறாங்க ட்விட்டர் அதெல்லாம் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெரியும் கண்டிப்பா பாக்குறேன் கண்டிப்பா பாத்தீங்க இதனாலயாவது பஞ்சாயத்து வருமா வீட்டுல இதை கேட்ட பிறகு இல்ல நம்ம பஞ்சாயத்து வந்துச்சுன்னா ஹேண்டில் பண்றது தானே இதெல்லாம் அப்புறம் அதெல்லாம் பெரிய பஞ்சாயத்து அந்த மாதிரி பயங்கர டென்ஷன் ஆகிற இதெல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால இருக்காங்க அப்பா அம்மா பேச்ச கேட்கக்கூடிய ஒரே பயனா இருக்கா கது இது வரைக்கும் அந்த படங்கள் ஓகே இதுக்கு மேலே என்னென்ன படங்கள்ல ஒர்க் பண்றதுக்காக காத்துட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன படங்கள் சைன் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் மை பீன் டிசம்பர் டிசம்பர்ல சத்ரு ரிலீஸ் இருக்கு சிகை ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கோம் வில் பி வெரி சூன் இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் டைம்லேயே இது இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் அந்த படம் மாதிரியே அதோட லான்ச்சும் இதுவும் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிருக்கோம் ஸோ அது முடிஞ்சோடனே சொல்லணும்னு நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் அது ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் சத்ரோட ரிலீஸ் இருக்கு அதுவும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனில் பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதுவும் இது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் இப்போ ஷூட் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பயங்கரமான ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு இது எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு இது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸுக்கும் இருக்குது என்னென்னா இது எதுவும் இப்போ ரிவீல் பண்ணுற ஸ்டேஜஸில் இல்லை அது நான் பண்ணக்கூடாது ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியும் எதுவும் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே நிறைய சர்ப்ரைசஸ் காத்துட்டு இருக்கேன் எங்களுக்கு அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க தீபாவளி நல்ல நாளில் இது மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது வந்துட்டு இன்னொரு சைடு உங்களோட ஃபேவரட்டான ஹீரோ இவரை நான் லைட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறப்பா இல்லைனா நான் படம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இவரோட டயார்ட் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹீரோ யாராக இருப்பார் எனக்கு விஜய் சார் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே விஜய் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து விஜய் சார் விஜய் சார்கிட்ட பேசி பழகிறதுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் அந்த அந்த அது அமைஞ்சது ஸோ அதனால இன்னும் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க <laughs> பரியரும் பெருமாள் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூமெண்ட் அப்புறம் சேதுனா ரொம்ப சேதுனா வந்து எப்படின்னா இப்போ நான் எதாவது படம் பண்ணுறேன் இல்லை எனக்கு எதாவது டவுட் இருக்குது ஒரு விஷயத்தை தனக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரில அப்படின்னா என எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸ்ட் ஒரு லவ்வபிளான சர்க்கிளில் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சரி ஏதாவது ஏதாவது ஒரு இது அப்படின்னா ஜெகதீஷ் நான் அவர் மூலிமா தான் நான் பிரதர் ஸோ அவர் தான் சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு உண்டான மெயின் இது ஸோ அவர் இருக்கார் ஸோ அட்லினா இருக்காங்க சேதுனா இருக்காங்க புஷ்கர் காயத்ரி மேம் இருக்காங்க ஸோ இவங்க இவங்க எல்லாத்தோட கைடன்ஸும் எனக்கு பெருசாகவே இருக்கு ஸோ அதனால ரொம்ப சேஃபாக ஏதாவது என்ன இதுனாலும் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஏன்னா நான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னும் டைம் ஆகுது எப்படி ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு உண்டானது கரெக்டான பிளேஸ் தான் இருக்கு ஓகே புது ஸ்கூலுக்கு ஒரு பையன் வந்து சீனியர் அண்ணா சீனியர் அக்காலாம் அப்படியே காப்பாற்ற காப்பாற்றுறோம் இருக்குல்ல நான் காலேஜில் இருந்தே அப்படிதான் நீங்கள் வந்து எனக்கு எங்கள் செட்டில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸை விட சீனியர் தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்போ நான் கட்டடிச்சு ஃபைனல் இயர்ஸோட தான் சுற்றுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு காலேஜ் இருக்காது ஸோ அவங்களோட தான் சுற்றுவேன் தெரியல எனக்கு அது அமைஞ்ச மாதிரியா எனக்கு அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் பெரிய ரேப்போ கிரியேட் ஆகுதுன்னு தெரியல அந்த ஒரு ரேப் ஒண்ணுனால அது அப்படியே இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க சரி ஓகே புடிச்ச ஹீரோயின் யாரா இருப்பாங்க ஹீரோ பத்தி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் போயிடுச்சு புடிச்ச ஹீரோயின் யாரு இல்லீங்க அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்ல சொல்லிர முடியாது ஏன்னா ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆகுற மாதிரி எனக்கு அப்பப்போ ஒருத்தர் பிடிக்கும் சோ அதனால சின்னதுல இருந்து மாறிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஸ்னேகா அவங்கள அப்போ இதுவா இருக்கும் நயன்தாரா சமந்தா இருக்காங்க ஸோ அதனால அப்படி ஒண்ணு ஸ்பெசிபிக்கா இட் இஸ் நாட் லைக் தட் அந்த
அதுதான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மேபி எனக்காக இருக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் எனக்கு வந்து அது எந்த இடத்துலையும் நீ ஈஸியாக அது மொக்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இது ஒர்க்கே ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அந்த இடத்துல அது காமெடி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ அதனால் எப்பவுமே ஒரு காமெடி போர்ஷன் நம்ம இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறப்ப நான் ஸ்க்ரீனில் பரியரும் பெருமாளே ரொம்ப யோசி சிரிக்கிறாங்களா இல்லையா சிரிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படி வெயிட் பண்ணுவேன் அந்த மொமெண்ட் வந்து எனக்கு எப்பவுமே உண்டு அது நம்ம படங்கிறப்ப அது ரொம்ப இதுவாக ஓகே காமெடி இஸ் அ சீரியஸ் ஜாப் நிறைய ஆக்டர்ஸ் காமெடி தான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஸ்கூல் காலேஜ் லைஃப்லலாம் நிறைய காமெடி பண்ணிட்டு தான் எல்லாருமே இருப்போம் இல்லை அப்வியஸாக எல்லாருமே பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா இதில் நிறைய கோரியோகிராஃப்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்து என்னென்னா கதையிலையே இருக்கணும் இப்போ இப்போ நீங்கள் நிறைய ஜானர்ஸ் மாறிடுச்சு நீங்கள் நினைக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவுண்டர் காமெடிக்கு சிரிக்கிற மக்கள் இப்போ இல்லை மாறிட்டாங்க அவங்களோட அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதே மாறிடுச்சு ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பயங்கர சென்சிபிளாக கதையிலையும் சரி அந்த இடத்துல அவங்க சிரிக்கணும் அப்படி சிரித்தா தான் காமெடி நம்ம ட்ரை பண்ணுறது அது மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஆகணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதனால தான் காமெடி ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறது அவசியம் என்ன <laughs> 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 சொல்லிருக்கீங்க <laughs> 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 அது <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
ரொம்ப வெயிட் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல ரொம்ப பயங்கரமா வெயிட் பண்றேன் சர்க்கார் மீன் ட்ரெய்லர் டீசர் பாட்டு அப்படி இருந்தார் வேற லெவல்ல இருந்தார் எனக்கு சீரியஸ் அவ்வளோ ஸ்டன் சீக்வன்ஸா இருக்கட்டும் அவரோட ஸ்டைலா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பயங்கர அட்மைரிங்கா அந்த டீசர் இருந்தது இப்போ படத்துல நீங்க நடிக்க வந்துட்டீங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க நிறைய விஷயம் பிடிச்சிருக்கு நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பால அபிஷேகம் பண்றது இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜென்ரலா பசங்க பண்ணக்கூடிய ரொம்ப கம்மி போறப்போ <laughs> 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 நானும் அண்ணாவும் போகிறோம் அப்போ வந்து பயங்கர க்ரௌடு விஜய் சார் படம் இது ஃபெஸ்டிவலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது வேறு ஸோ அதனால் எல்லாம் அடிக்க வந்தாங்க அப்போ நேரம் கொஞ்சம் மிஸ் இல்லைன்னா அடி வாங்கியிருப்பேன் அப்போ நான் சொன்னேன் தம்பி உன்னை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் ஒரு நாள் இல்லைனால ஒரு நாள் விஜய் சார் பார்க்குறப்போ இன்கேஸ் பேக்கர் பேசுகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுன்னா அப்போ வந்து உன்னை பற்றி சொல்லுவேன் அப்படின்னு நான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் ட்ரீம் கம் ட்ரூ நடந்து மீட் பண்ணி நீங்க பேசவும் பேசிட்டீங்க தீபாவளி பத்தி பேசும்போதும் சரி புது படங்களை பத்தி பேசும்போதும் சரி படம் எடுத்துக்கிட்டாலே டேரக்டர் பிளேஸ் அப் மேஜர் ரோல்னு சொல்லலாம் இது வரைக்கும் நீங்க நடிச்ச டேரக்டர்ல ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டாரு எடுத்திருக்காரு டேரக்டர் யாரா இருப்பார் சிரிக்கிறத வச்சு தெரியுது ஏதோ ஒரு டேரக்டர் அவருக்கே தெரியும் ஆனா அதோட அவுட் கம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எதுவும் பேசுறதுக்கு உண்டான இது வேற ஏன்னா அதான் சொல்றாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிறது அபியஸா அந்த இது தோணும் நான் அது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யோசிச்சதே கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இது ஸோ நல்ல பரியரும் பெருமாள் தான் ஓகே அவர் டார்ச்சர் பண்ண ஒரு ஒரு சீன் இந்த சீனுக்கு எவ்வளவு படுத்திட்டா இருப்பா அந்த மனுஷன் இல்ல இல்லீங்க அதாவது என்னன்னா நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு நீங்க வந்து நான் யார் சாங்குக்கு நாங்க ஓடுறதோட போர்ஷன் இருக்குல்ல நீங்க அதோட ஃபுட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருக்கும் டைம் கிடையாது நான் இங்கிருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஓடணும்னா மறுபடியும் நடந்து வர்றது தான் எங்களோட ரெஸ்டிங் டைம் மறுபடியும் ஓடணும் அப்படி ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஈவினிங் டைம்ல ஒரு பத்து நாள் ஷூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்க அதோட அதோட இது நீங்க பத்து நாள் ஓடுறப்ப பத்து நாள் ரெண்டு மணி நேரம் ஓடிட்டே இருக்கீங்க அப்போ உங்களோட தாட் எப்படி இருக்கும்னு யோசிங்க அதுதான் நீங்க அது முடிஞ்சு படமா பாக்குறப்போ என்ன இதுங்கிறது தானே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் ஓடுறோம் அந்த ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு ஆடியன்ஸோட ஃபஸ்ட் நாளோட ரியாக்ஷன் தான் நீங்க அந்த ஒரு வருஷம் நீங்க எவ்வளவு தூரம் ஓடுனீங்கனாலும் எல்லாத்துக்கும் உண்டான ஒரே பணல் மீன் பலன் அதுதான் ஸோ அந்த ஸோ நான் இன்னைக்காவது நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லிருக்கீங்க ரொம்ப ஓட ஓட்டுறீங்க ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்ப தெரியும் நான் ஜென்ரலா செட்ல அந்த மாதிரி சொல்லிக்க மாட்டேன் இல்ல முடியல முடியலன்னாலே நான் சொல்ல மாட்டேன் ஜென்ரலாவே செட்ல வந்து என்னால முடியல எனக்கு வந்து உடம்பு முடியல அப்படின்னாலே சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு வந்து அது சின்னதுலேருந்தே அதை பண்ணி முடிச்சிடணும் முடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறமேலு எனக்கு நேற்று கொஞ்சம் உடம்பு சரியாம இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சரியா போச்சு அப்படி தான் சொல்லுவேன் இல்லை என்னால் முடியல இதை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற இதுவே இல்லை சரி இந்த ஓடுற சீனை பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஜென்ரலா பரியரும் பெருமாள் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீன் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே இந்த சீன் இவ்வளோ இது டெப்த் உள்ள சீனா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் நடிக்கிறது கொஞ்சம் மெனக்கெட்ட விஷயம் இல்லைன்னா வந்துட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நடிச்ச சீன் தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு சீனை சொல்றேன் எந்த சீன் சொல்லுவீங்க அந்த நாய் அடிப்பட்டதுக்கு அப்புறமேல உழுந்த சீன் இருக்குல்ல அந்த சீனும் அதுக்கப்புறமேல பாத்ரூம்ல அந்த லேடிஸ் பாத்ரூம்ல தள்ளிவிட்ட சீன் ஆனா படம் நான் ஷூட் பண்ணப்போ எனக்கு ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் கொடுத்த சீன் வந்து கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் நான் பண் நடிச்சப்பவே இல்ல இல்ல நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் இந்த இவ்வளவு தூரம் என்ன பண்ணிருக்கோம்லாம் எனக்கு தெரியல பட் இந்த போர்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெனுவனா பண்ணியிருக்கோங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு கொடுத்தது ஓகே இதை தாண்டி இப்போ நடிக்கக்கூடிய படங்கள்ல வந்துட்டு ரொம்ப அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல நம்ம இட் கொடுத்துட்டோம் நமக்குன்னு ஒரு ஃபேன் ஃபோல் இங்கே இப்போ உருவாகி இருக்குன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் எந்த படம் நடிக்கும் போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பரியரும் பெருமாள் நடிச்ச பிறகு நடிக்கிற படங்கள்ல பல படங்கள் ஒன்றும் வரலையா ஏன் அப்படி அது வந்து எனக்கு இன்னும் பயங்கள் தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா என்ன எதுன்னா அதை அதை எவ்வளோ ஜென்வனாக பண்ணும் அந்த கேரக்டர் வந்து மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி மாற்றணுங்கிறது தான் என்னோடய தாட் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இல்லை இல்லை நம்ம அந்த படம் ஜெயிச்சிட்டோம் எல்லாரும் செம்மையாக
இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றுறதுக்கு உண்டான வேஸ் தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸோ பரியேறும் பெருமாளுக்கு அப்புறம் சந்தோஷத்தோட பெரிய பொறுப்பும் பயமும் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓகே ஃபைன் பரியரும் பெருமாள் ஆகட்டும் இல்ல மதியான கூட்டி ஆகட்டும் இப்ப இருக்க நிறைய படங்கள் வந்துட்டு நம்ம டே டு டே பேப்பர்ல படிக்கக்கூடிய விஷயங்களோட ஒரு தழுவலா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நம்ம சோசியல்லா நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது இது மாதிரி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கு அப்படி நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நெருட்டின விஷயம் இது இருக்கும் நான் பேப்பர்ல படிச்சு இல்ல நியூஸ்ல பார்த்து இப்படி எல்லாம் கூட நடக்குதான் நான் நினைச்ச விஷயம் மக்கள் கிட்ட நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணி ஆகணும் என்னோட விஷயத்த நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சோசியல் தாக்கம் ஏற்படுத்தின விஷயம் என்னவா இருக்கும் இல்ல அதுதான் நான் பரியர்மல் பெருமாள் படிக்கிறப்போ எனக்கு அந்த தாட் இருந்தது ஏன்னா நான் அது அண்டர் குரோ ஆனது இல்லை அது நம்ம லைஃப்ல கிராஸ் ஆனது இல்லை அதை பத்தி எனக்கு நாலேஜ் இல்லை நான் ஒரு இதுலயும் அதான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நீங்க டேரக்டர் மாதிரி சொல்றாச்சா இருக்கட்டும் ரஞ்சித் சாரா இருக்கட்டும் இவ்வளவு சொல்றாங்கல்ல இவங்க பேசுறாங்கல்ல இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆகும் அவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் அவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கணும் எனக்கே இது வந்து பயங்கர லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவங்க எப்பவுமே நீங்க என்னோட இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேசுவாங்க அதை நான் ரொம்ப உத்து கவனிச்சுட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு கிளாஸ் கவனிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ இது வெளியில நடக்குது இதெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒன் பண்றோம்ல அதனால ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்தது ஏதாவது ஒரு இது இது இருந்துச்சுன்னா அதோட சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்லை வெற்றிகரமாக்கள் புதியம் நேர்கள் அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் சேஃபா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் கதிர் தீபாவளி அன்னைக்கு மார்னிங் உண்மை ரெஃப்ரெஷிங்கா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா கதிர் தல தீபாவளி கொண்டாடிட்டு இருந்த பையனை வலுக்கட்டாயமா கூட்டு வந்து நாங்க இன்டர்வியூ எடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ இதை பார்த்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நீங்களும் போயிட்டு உங்க தீபாவளியை கண்டினியூஸா கொண்டாடுங்க நிறைய பட்டாசு வெடிங்க பட் சேஃபா பட்டாசு வெடிங்க இதே போல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்